Kwa sababu tunataka kuzalisha chakula Kenya. Na msidanganyike. Unajua kuna watu wengine sijui akili yao inafanya kazi reverse. Ati mtu anasema akivaa furia kwa kichwa ati beri ya unga itateremka. Hao. Hata kwa uja, hata kwa uganga. Hata kwa madawa. Hata kwa uja, beri ya unga itashuka ati kwa sababu mtu amevaa furia kwa kichwa. Ah, hiyo ni upuzi sana. Si hiyo ni ujinga. Ama ni ukumbavu. Ama ni yote mbili. <laughs> so, tujue kama tunaelewana. So, mimi na wasihi wakulima wa Kenya. Mambo tutafanya kama serikali ni kwamba number one, tutawapatia mbegu na mbolea tumepunguza bei. Number two, tunaweka pesa kwa Agricultural Finance Corporation. Ile ili mkulima mwenye hana pesa ya kununua mbolea ama mbegu apate mkopo ya riba ya chini interest ya chini aweze kulipa hiyo mbegu kulipa mbolea azalisha chakula na alipe kwa muda na tutakuwa tumefanya interest rate ya chini tunaelewana na ya tatu tunapanga vile tutakuwa na mambo ya maji mimi nilikuja hapa mambo yenu ya maji niliwaahidi tutapanga ile last mile kwa sababu tunataka maji ipatikane ya nyumbani ya mifugo na vile vile ya irrigation tunaelewana jameni Mwanasema twende hiyo barabara. Yeah. Tuzalishe chakula. Yeah. Ndio tufukuze njaa. Yeah. Ama namna gani? Yeah. Tunaelewana? Yeah. Ya tatu. Pia mimi nataka tukubaliane na nyinyi. Mambo ya matibabu tumekubaliana. Mambo ya chakula tumekubaliana. Jambo la tatu ya muhimu ni hawa vijana. Lazima tupange ajira hawa vijana. Wazazi, na mimi nataka niwaulize viongozi wote Kenya tuwache siasa duni tuwache siasa ya mirengo vijana wa Kenya kutoka sehemu zote za Kenya kutoka vyama vyote za Kenya jamii kila jamii hakuna boma hakuna kijana amemaliza shule ako na certificate ako na diploma hata wengine degree lakini hakuna kazi ni kweli ama si kweli na lazima tuwe na mpango maalum kama serikali we must be deliberate we must be intentional lazima tuwe na makusudi ya kwamba hawa vijana ambao tumewasomesha lazima tupange ajira yao na ndio sababu hiyo nimesema kuna mpango mara tatu ya kwanza ni mambo ya housing na mimi nimefurahi Mose ameniambia na governor wenu tayari ameidhinisha ame, ame ya kwamba hapa hamisi tuweke affordable housing hapa hamisi na ndani ya siku tisini mimi nitakuwa hapa hamisi na hiyo affordable housing nataka tuanze tukuje tuweke nyumba tano ya kwanza nione vile inakaa hapa hamisi nyinyi mko tayari kwa hiyo mpango mko tayari kwa sababu hiyo mpango ya housing inatupatia ajira ajabu wacha niwaeleze saa hii nikiongea na nyinyi hiyo mpango tulianzisha one year ago leo tuko na vijana 130000 wanafanya kazi katika program ya housing Kenya mzima ile kitu mimi nataka kabla ya mwisho wa mwaka huu lazima tuwe na vijana minimum elfu mia tatu ambao wanafanya kazi katika program ya housing wakiwemo vijana wa hapa hamisi wale wa hamisi hapa nikikuja na hiyo program ya 500 houses mimi nataka vijana elfu moja wa kufanya hiyo kazi Vijana hapa hamisi mtakuweko? Mko tayari? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Si tulikubaliana kazi ni kazi? Pale wewe sikia kwanza. <laughs> Pale tunahitaji architect, engineer, quantity surveyor, plumber, carpenter, mason, electrician, mtu ya mkono, mtu ya kufanya kwa simiti, mtu ya kufanya kwa chuma, mwingine wa kwari mwingine wa kokoto mwingine wa mawe wewe kijana wa viga hiyo kazi yote mimi nimesema utashindwa kujipanga na moja ya hiyo sijui kama tunaelewana vijana mko tayari namba 2 nataka munisikize tena kwa makini tumekubaliana na huyu Gimoze na wabunge wote wa Kenya na tumebadilisha sheria kwa sababu nilienda Marekani nikaenda Ujerumani nikaenda Ufaransa tumekubaliana na wao ya kwamba wako na makampuni kubwa wanahitaji wafanyikazi na sio lazima vijana hawa waende huko Marekani wanaweza kufanya kwa hiyo makampuni kubwa wakiwa hapa nyumbani 
Nyinyi mnanielewa? Ndio tumebadilisha sheria na mimi nimeweka sahihi. Sasa CDF itakuwa inajenga shule lakini vile vile itajenga ICT hub kwa kila ward katika taifa letu la Kenya. Huyu Kimose ako na ward ngapi? Saba. Huyu huyu Kimose lazima ajenge seven ICT hubs hapa Hamisi ndani ya miezi ine. Wewe Kimose sikia vizuri my friend. Four months. Kwa sababu hawa watu wanangojea ajira. Tunaelewana? Si nyinyi mnangojea ajira? Mnataka kungojea siku ngapi? Siamalize huyu jamaa in four months. Ndio mimi nikuja hapa na kompyuta na nilete mtandao, niunganishe internet, nilete walimu, nyinyi mufinye kompyuta, muweke pesa kwa mfuko. Sasa mnataka mambo namna gani? Tunaelewana? Na mimi nimekubaliana na hawa viongozi wote because we must create job opportunities for the young people of our nation. Tunaelewana vijana? So mimi na pia tumepanga ile mmesikia inaitwa bilateral labor agreement kuna vijana tutawapatia nafasi ya ajira waende Saudi, waende UAE, waende Marekani, waende Ulaya, waende Ufaransa. Vijana mko tayari? Nimesikia nimesikia mtu ya kitendawili anasema ati nisipange kazi ya vijana kwenda ngambo. Sasa mimi nataka niulize wewe mtu ya Hamisi. Wewe kijana ya Hamisi. Wewe uko na haja mahali kazi ikipatikana mahali popote si unaenda? Ikipatikana hapa Hamisi si utafanya? Ikipatikana Vihiga hapa si utafanya? Ikipatikana Nairobi si utafanya? Ikipatikana London si utafanya? Ama si bora mangondo? Bora mangondo. Tuendelee. Nipange ajira hawa vijana ama mnataka nisipange? Kwa sababu nimeona ile mpango hawa watu kwa sababu nimewauliza nyinyi mnanisumbua. Nikipanga housing mnapeleka kotini. Nikipanga hii maneno ya uh, digital jobs hata amuelewi. Nikisema hawa vijana niwapandishe ndege waende ngambo mnapinga. Nyinyi mko na mpango gani? Ati wako na mpango ya maandamano. Maandamano ni mtu anaweza kwenda kufanya ikuwe kazi. Hii watu sijui ni wazimu, sijui ni kurogwa, sijui ni nini. Tumekubaliana? Tumekubaliana watu wa Hamisi? Tupange ajira ya wa vijana. Mimi nataka nirudie. I want to ask all leaders in Kenya, irrespective of our political affiliation. The subject of unemployment is a serious issue in Kenya. We have millions of young people in Kenya out of school, out of college, out of university. They don't have jobs. And we have to be deliberate and intentional as a country to create opportunities for young people to access work, to have income, and to contribute to the development of our country. Tafadhali viongozi. Ama namna gani? Si tuungane jameni tupange ajira hawa vijana. That is my request kutoka hapa Vihiga. Sawa sawa? Tutapangana hivyo? Tutapangana hivyo? So mwisho hapa sasa nimekuja na malori mingi ya mbolea. Si ndio? Na mimi nataka niulize rafiki yangu Tichilo. Tukiweka hapa store yeye anisaidie kusukuma iende kwa vijiji huko. Ndio mkulima apatane na mbolea karibu. Tumekubaliana? Mimi niko na maneno mbili ya mwisho. Hawa viongozi wenu na wananchi wa hapa Hamisi wameniuliza ya kwamba hii Hamisi sasa ndio ile sub county kubwa sana hapa Vihiga. Si ndio? Na wameniuliza ya kwamba watu wengi bado wanasafiri mahali mrefu wakitafuta huduma ya serikali. Na wamenletea mapendekezo ya kwamba hii Hamisi igawanywe mara mbili. Ndio. <coughs> na mnajua si namna hiyo na mnajua tuligawanya emu haya sasa tuko na emu haya sub county na tuko na Luanda sub county si ndio sasa kwa sababu mmeamua na mumelete mapendekezo kwangu na mimi ndio kusema sasa nimekubali tuwe na sub county mbili hapa amisi
Sawa sawa. Na vile vile mulituuliza tuwapatie division nyingine mbili. Hata hiyo division mbili nimeapprove. Mulisema mnataka location tatu. Nimekataa moja nimekubali mbili. Wale nyinyi mnafikiri nitakubali kila kitu? Sawa. Si lazima ingine lazima nione kama itoshi ninasema hapana ngojea. Lakini sasa muko na location nyingine mbili na muko na eh, division mbili na sasa mmepata an extra sub county. Sasa mutapangana mimi nitawasaidia pesa kidogo ya ku establish the other sub county na nitashirikiana na governor wenu na mjumbe wenu ndio tupange tuhakikishe huduma ya serikali inapatikana mahali karibu kwa wananchi wa Hamisi. Tumekubaliana jameni? Yes. Mnasema tuendelee namna hiyo? Yes. Tupangane namna hiyo? Yes. Tukienda mbele? Yes. Alafu ya mwisho. Yes. Sawa sawa. Yes. Mimi sasa nataka niwaulize kwa unyenyekevu. Hatutaki yes. malumbano ya siasa ya bure. Yes. Tunataka tuungane. Tunataka tushirikiane ndio tupeleke Hamisi, Vihiga na Kenya mbele. Hapa mimi nitarudi hivi karibuni. Nishakubaliana na governor kwamba ile granite factory hapa tunataka tutengeneze mambo ya industrialization katika Vihiga. Hapa eh, Kakamega pia tunatengeneza gold mine eh, gold refinery ambayo nitakuja kuanzisha in the next 90 days. Kwa sababu tunataka tuwe na mipango tofauti ya kuhakikisha ya kwamba ajira inapatikana na tunajenga uchumi tuhakikisha kwamba tunafukuza umaskini ndio Kenya iweze kusonga mbele. Watu wa Vihiga tuendelee namna hiyo jameni. Yeah. Tuendelee namna hiyo. Yeah. Wale wanasema tuendelee namna hiyo nione kwa mkono. Yeah. Bas. Maneno hiyo ingine tutasungumza tukiwa tukisonga mbele. Sawa sawa. Yeah. Hapa niko na viongozi wenzangu. Wacha kwanza niite Papa wa Roma.